యా హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు ఇటీ టీవీ అండ్ ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు టీడీపీ నాయకులు జలీల్ ఖాన్ గారు సో ప్రస్తుత రాజకీయాల గురించి సార్తో మాట్లాడుతాం నమస్కారం సార్ నమస్కారం సో రెండు వేల పంతొమ్మిది తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ వచ్చిన తర్వాత నుండి ఇప్పటికీ ఒక త్రీ అండ్ హాఫ్ ఫోర్ ఇయర్స్ కావస్తుంది ఎలా ఉంది పరిపాలన ఎలా అనిపిస్తుంది సార్ నాకన్నా మీలాంటి వాళ్ళు చెప్తే బాగుంటుంది కానీ ప్రజలు చెప్తే ఇంకా బాగుంటుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి అసలు ఆ స్థాయికి రావటమే చాలా అదృష్టం అయింది ఎందుకంటే కేవలం వాళ్ళ నాన్నగారు చనిపోవటం ఆ సింపతి రావటం కాంగ్రెస్ పార్టీ వెన్నుపో కాంగ్రెస్ పార్టీని వెన్నుపోటు పొడిచి ఎందుకంటే జాతీయ పార్టీ రాజశేఖర రెడ్డి దాదాపు ముప్పై సంవత్సరాలు స్ట్రగుల్ చేశాడు కానీ ఆయనకి ఢిల్లీ వాళ్ళు కానీ రాష్ట్రంలో ఆ రోజు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఆయనకి ముఖ్యమంత్రి అవటానికి ఆయన ప్రయత్నానికి ఎవరికి ఇష్టం లేదు కాబట్టి ఇరవై ఐదు ముప్పై సంవత్సరాలు పడిందండి సరే ఎనీహా పాదయాత్ర చేశారు ప్రజలు నమ్మారు ఓట్లు వేశారు అదొక ఇది ఈయన వాళ్ళ నాన్నగారు చనిపోగానే ముఖ్యమంత్రి అవ్వాలన్నాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ ఒక్కడ కోసం కాదు ఇండియా ఈజ్ కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ ఈజ్ ఇండియా అటు జాతీయ పార్టీ ఇది ప్రాణాలు త్యాగాలు చేసిన ఓ పద్ధతి సిద్ధాంతాలు ఉంటాయి తండ్రి చనిపోగానే చిన్న వయసులో ఉన్న కొరని ముఖ్యమంత్రి ఇవ్వమంటే అది అనవాయితీ కాదు పద్ధతి కాదని అక్కడ ఢిల్లీలో చెప్పడం జరిగింది అది నాకు కావాల్సింది సంతకాలు గింతకాలు అన్ని పెట్టి మాక్సిమం ట్రై చేశాడు ఒక ఆరు నెలలు ఆగాయా ఈ తరం అయిపోయి నెక్స్ట్ టైం చేస్తామని కూడా చెప్పారు తండ్రి చనిపోయినా బాధ లేదు ఆయనకి ఏదో అయిపోవాలి డబ్బు సంపాదించుకోవాలి అనే ఆలోచనతో ఇంటింటికి గడప గడప పాదయాత్ర పెట్టారు ముందు ఓదార్పు పెట్టాడు ఆయన్ని చూసి ఎవరు రాల రాజశేఖరి గారు చనిపోవటం చనిపోవటం మామూలుగా చనిపోతే రాజశేఖరి గారు కూడా అంత ఇది వచ్చేది కాదు యాక్సిడెంట్ డెత్ కాబట్టి దాన్ని మీ మీడియా వాళ్ళు కూడా బాగా ఫోకస్ చేసి హెలికాప్టర్లు చూసి కొండలు చూపించి అవి చూపించి బుక్కలు దాంతో అది హైఫైలో వెళ్ళిపోయింది డెత్ దాన్ని ఈయన సింపతిని క్యాష్ చేసుకున్నాడు ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళంతా ఎవరు కాంగ్రెస్ వాళ్ళే ఈ సొంత అభిమానులు కానీ సొంత క్యాటర్ కానీ లేదు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు అటు వలిచారు తర్వాత ఫస్ట్ టైం ఆయన ఓడిపోవటం జరిగింది గవర్నమెంట్ రాల బాబు గారు గవర్నమెంట్ వచ్చింది కానీ ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితి ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను కూడా వైసీపీలో ఉన్నా నేను కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఒకసారి గెలిచా వైసీపీ పార్టీలో గెలిచా నాకు ఏ పార్టీలో ఉన్నా నాకు వ్యక్తిగతంగా కొంత ఓటింగ్ ఉంటుంది మా ఫోర్ ఫాదర్స్ కానీ మేము కానీ చేసిన సేవలు ఆ నియోజకవర్గం ఈ నియోజకవర్గం కాదు మీరు అప్ టు కోదాడ దాకా వెళ్ళినా మన చేసిన సేవలు ఉన్నాయి ఆ కులం ఈ మతం కాదు అడిగిన వాళ్ళకి మా అంతు భగవంతుడు ఇచ్చిన దాంట్లో మేము సాయం చేస్తూనే ఉంటాం ఆ ఇది ఈ వర్షన్ మంది కంటిన్యూ అవుతుంది యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ నాట్ ఏ పొలిటీషియన్ ఐమ్ ఏ బిజినెస్ మ్యాన్ ఆన్ దట్ డే సెంట్రల్ మినిస్టర్స్ కానీ స్టేట్ మినిస్టర్స్ కానీ ఆల్ పార్టీస్ ఈవెన్ బీజేపీ వాళ్ళు కూడా నాకు అనుకూలంగా ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు వచ్చేవాళ్ళు వాళ్ళకి చేయాల్సిన ఫండ్స్ మేము కార్యక్రమాలు చేసేవాళ్ళు అదృష్టం దురదృష్టం రాజకీయాల్లో వచ్చాం జగన్మోహన్ రెడ్డి నైంట్లోనే దిగేవాడు ఆయన పార్టీ అధ్యక్షుడు కూడా ఐదు సంవత్సరాలు నేనే కోస్తాంధ్రలో వైసీపీలో వచ్చిన ఏకైక మనిషి నేనే అప్పటికి ఎవరు రాల నేను రెండు సార్లు నియోజకవర్గంలో గెలిచి కూడా నియోజకవర్గానికి అపోజిషన్లో గెలిచా ఎదురు గాలిలో గెలిచిన వాడిని నేను గాలిలో గెలిచిన వాడిని కదా నియోజకవర్గానికి న్యాయం చేయలేకపోతున్నా ఒక పని కూడా చేయలేకపోయా అప్పుడు ఏది వైఎస్ఆర్సీపీలో ఉన్నప్పుడు వైఎస్ఆర్సీపీలో గెలిచా కదా ఎమ్మెల్యేగా ఏ పని చేయలే కాంగ్రెస్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా అపోజిషనే నేను అప్పుడు చేయలే ఇప్పుడు చేయలే ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో గవర్నమెంట్ టీడీపీది ఉండదు బాబు గారు పిలిచి ఇట మైనార్టీస్లో మాకు ఎవరు లేదు మీలాంటి వాళ్ళు రావాలి మీలాంటి అగ్రెసివ్ లీడర్ మాకు ఉండాలి కానీ నేను కూడా ఏం చేశానంటే నియోజకవర్గాన్ని అభివృద్ధి చేద్దాం మనం అసలు నా రాజకీయాల్లో వచ్చింది దేనికి మేమే డబ్బులు తినేవాళ్ళం కాదు ఆస్తులు పరిష్కారాలు గొడవలు మాకు మచ్చలేని కుటుంబం వస్తే బాగుంటుందనే దాంట్లో రెండోది జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రవర్తన కూడా కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో నచ్చలే నాకు ఏ విషయాల్లో అంటే ఏ రకంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆయన ఎమ్మెల్యే నేను ఆయన పార్టీ అధ్యక్షుడిని విజయవాడలో ముగ్గురు ఎమ్మెల్యేలు ఆయన ఇచ్చిన సీట్లో ఇద్దరు ఓడిపోయారు ఎంపీ ఓడిపోయాడు నేను ఒక్కడే గెలిచా విజయవాడలో అర్థమైందండి దాని తగ్గ రెస్పెక్ట్ లేదు ఇప్పుడు మేము మా కోసం ఏం చెప్పాం మా నా కోసం నేను ఏం అడగను కూడా 
నాకు అవసరం లేదు నాకు తెలియదు కూడా కొన్ని పార్టీ డెవలప్మెంట్ కోసం కొన్ని సూచనలు వచ్చినప్పుడు అది పాజిటివ్గా తీసుకోవాలి అంటే ఆ రెండు మూడు సందర్భాల్లో జరగలా రెండోది నియోజకవర్గం కాబట్టి బాబు గారి ద్వారా పార్టీలో చేరాం చేరినాక నేను మొదటి నుంచి కూడా ఎన్టీ రామారావు నేను బిజినెస్ మ్యాన్గా ఉన్నప్పుడు ఈ తెలుగుదేశం వాళ్ళంతా కూడా నా పచ్చాలే నేను మొదటి నుంచి చూస్తా అన్న ఎన్టీఆర్ గారు ఒక మాట ఇచ్చాడంటే నష్టం జరిగినా లాభం జరిగినా కట్టుబడి ఉండే నాయకుడు ఎన్టీ రామారావు గారు రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి ముందుకు వెళ్ళాలంటే నేను చెప్పడం కాదు సోయన్న ప్రధాని మోడీ గారే గుజరాత్లో కానీ పార్లమెంట్లో కానీ అభివృద్ధి జరగాలన్నా కొన్ని డెవలప్మెంట్స్ జరగాలన్నా ఐటీలో వాటిలో నేను చంద్రబాబును చూసి కొన్ని నేర్చుకున్నాను అని కూడా మోడీ గారే చెప్పాడు ఏదన్నా జరగాలంటే అభివృద్ధి చంద్రబాబు గారే నేను వైసీపీలో ఉన్నా కాంగ్రెస్లో ఉన్నా ఎమ్మెల్యే బీంగ్ అపోజిషన్ ఎమ్మెల్యే నేను అసెంబ్లీలో రెండు మూడు దఫాలు మాట్లాడితే అమ్మర్ గుడిగాడ ఫ్లైఓవర్ కానీ మన ఫైర్ స్టేషన్ కాడ నుంచి వినాయకుడి గుడి దాకా ఫ్లైఓవర్ కానీ ఎయిట్ ఎంజిడి టెన్ ఎంజిడి కృష్ణా నది ఉన్నప్పుడు కూడా కృష్ణ మనకు నీళ్లు ఇబ్బందిగా ఉండేది ఇప్పుడు వన్ టౌన్లో ఎయిట్ ఎంజిడి కట్టి సెంటర్ మన పటమట టెన్ ఎంజి అది నేను అసెంబ్లీలో మాట్లాడటం రెండు ఆయన మీద ఒత్తిడి తీసుకురావటం వల్లనే అది జరిగింది చంద్రబాబు గారి ద్వారా ఏంటంటే ఆ పార్టీ ఈ పార్టీ కాదు రాష్ట్రం అభివృద్ధి జరగాలి ప్రతి నియోజకవర్గం అభివృద్ధి జరగాలి సరే ఈ పార్టీలోకి వచ్చాం వచ్చినాక ఫస్ట్ నాకు నా పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో కొద్దిపాటి వర్షం పడితే పడవలు వేసుకోవాలి మేము కొద్దిపాటిగా నియోజకవర్గం అంతా మునుగుద్ది ఆయనకి నేను అడిగితే అరవై కోట్లు వాటర్ ఫాల్ డ్రైన్ కోసం అరవై కోట్లు ఇచ్చి ఊర్మిళ నగర్ కాడి నుంచి కబేలా కాడ మన ఇంచుపేటలో నైజాం గేట్ అని ఉంది అక్కడ నుంచి కౌన్సర్ పేట అది అంతా బుడిమీదలోకి వెళ్తుంది నీళ్ళు ఆ డ్రైనేజ్ అంతా మాకు రైలు పట్టాల కింద ఉంటాయి ఆ బ్రిటిష్ టైంలో ఏ పది అంగ్లాలు ఎన్ని అంగ్లాలు పైపు లేసి అవి స్ట్రక్ అయ్యి పగిలిపోయి ఏంటో అసలు నీళ్ళు ఫాలో ఫ్లో అవ్వదు అటువంటిది మొత్తం ఇవాళ పద్నాలుగు అడుగులు ఖానాలు చేసి రైల్వే ట్రాక్ కింద నుంచి పంపించి రాష్ట్రం రైల్వే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉమ్మడి ఫండ్స్తో ఇవాళ పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో తుఫాన్ వచ్చినా నీళ్ళు ఆగదు డెవలప్ చేశారు రెండోది ఇప్పుడు అమ్మవారు దేవాలయం ఉన్నా అక్కడ ఫ్లైఓవర్ మా ఎంపీ గారు కృషితో చంద్రబాబు గారు సహకారంతో మాలాంటి వాళ్ళు అసెంబ్లీలో ఎమ్మెల్యేలుగా మేము అడగటం ఫ్లైఓవర్ గడ్కరీ గారికి మా ఎంపీ గారికి మంచి సన్నిహితం ఉండటం అని అన్నాం ఫ్లైఓవర్ వచ్చింది బెంజి కంపెనీ ఫ్లైఓవర్ కూడా మా ఎంపీ గారు సహకారం ఆయన కృషే బట్ వైసీపీ వాళ్ళు వాళ్ళ ఖాతాలో వేసుకున్నారా ఈ ఫ్లైఓవర్స్ చెప్తారు చెప్పే హక్కులే అదే గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఉండు కాబట్టి ఓపెనింగ్ చేసుకున్నారు ఏమో కానీ వాళ్ళు చెప్పడానికి రైట్స్ లేవు అసలు హక్కు లేదు ప్రజలందరినీ తెలుసు కదా నేను అబద్ధాలు చెప్పుకుంటే షోయింగ్ కుదరదు కదా కాబట్టి ఎంపీ గారు సహకారంతో అటైప్ వచ్చింది ఇప్పుడు అక్కడ వచ్చింది నేను చేసిన పని ఏంటంటే బాబు గారు గుడికి వచ్చినప్పుడు నేను ప్రెస్ వాళ్ళు అంతా ఉన్నారు తెలంగాణలో బతుకమ్మ పండుగ ప్రభుత్వ పరంగా చేస్తున్నారు కాబట్టి దసరా పండుగ మీరు ప్రభుత్వ పరంగా చేయండి అప్పుడు కోటి యాభై లక్షలు కోటి రూపాయలు ఇచ్చి దేవాలయం సంస్థ నుంచి చేసేవాళ్ళు అట్టాగే అన్నారు చంద్రబాబు అట్టాగే కాదు సార్ ప్రెస్లో మీరు చెప్తే బాగుంటుంది యావత్తు రాష్ట్రం ఉత్సాహం పది రోజులు లైట్లు అలంకరణ కానీ దేవాలయం అన్ని సౌకర్యాలు మీరు ప్రభుత్వ పరంగా చేయాలంటే ఆయన ప్రెస్లో చెప్పారు దసరా పండగ ప్రభుత్వ పరంగా ఆరు కోట్లు ఖర్చు పెట్టారు రెండోది మనకు అమ్మరు గుడి వెళ్తానికి ఒకే ఆ కొండ పైన విద్యాధర్పురం అటు నుంచే వెళ్ళాలి దిగటం అంటే వెళ్ళటం అంట బాబు గారు వచ్చిన ఏం చేశారు ఇక్కడి నుంచి కూడా మన ప్రకాశం బ్యారేజ్ దర్గా అవతల నుంచి పైకి వెళ్తానికి రోడ్ వేశారు లిఫ్ట్ వేశారు రెండు పక్కల నుంచి ప్రజలు వెళ్తున్నారు భక్తులు దిగుతున్నారు ఎన్ని ఎవరు చేశారు చంద్రబాబు గారు బికాజ్ ఇస్ మై కాన్షియన్సీ అమ్మవారు దేవ కనకదుర్గ టెంపుల్ అనేది విత్ ద ఎసెట్ ఫర్ ద విజయవాడ పీపుల్ తిరుపతి దేవ దేవుడికి అంత కాపోయినా అంత ప్రోటీన్ అంత పేరు ఉన్న దేవాలయం అది చంద్రబాబు గారి పని దాంతో నియోజకవర్గంలో రోడ్లన్నీ వైండింగ్ చేసి అంతా వెడల్ చేసాం 
నైంటీ పర్సెంట్ రోడ్లు వెళ్ళొచ్చు చేసాం కబేడా సెంటర్ కాడ నుంచి పంటకాల దాకా రోడ్ వేసాం గొల్లపూడి ఐదో మైలరాయి కాడ నుంచి కేదరాసపేట దాకా అసలు ఎర్రమ ఎర్రమట్టి రోడ్ అంటారు దాన్ని నేను రెండు రెండు సార్లు ఎమ్మెల్యే అవటం వల్లే దాన్ని డబల్ రోడ్ చేసాం తర్వాత ఫోర్ వే రోడ్ చేసాం గొల్లపూడి మన సొరంగం కాడ నుంచి గొల్లపూడి దాకా సిక్స్ వే రోడ్కి కూడా పనులు జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఇటువంటి పనులు ఒకటి కాదు ఇప్పుడు ఇన్ని పనులు మేము చేసాం నా నా నియోజకవర్గాన్ని మేము చేసామని మీరు చెప్తున్నారు బట్ ఎందుకంటే రిజల్ట్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మీకు అనుకూలంగా రాలేదు రిజల్ట్ అని ఓడిపోయారు నా మాట ఏంటండి ఇప్పుడు మా ఇంట్లో అన్నదమ్ములు నలుగురు ఉన్నారు మా మంచి కుటుంబం కుట్టు తిని కుటుంబం చాలా సంతోషంగా కనిపిస్తుంటాం బయట వాళ్ళ పెళ్ళాలు చెప్తాంలో లేదా ఇల్లు ఏదో సంథింగ్ డిస్టర్బెన్స్ మా తమ్ములు క్రియేట్ క్రియేట్ చేస్తారు అదేనా ఇప్పుడు ఇట్లాగే తెలుగుదేశం పార్టీలో కూడా కొన్ని కొంత శక్తులు ఉన్నాయి మీ సొంత వ్యక్తులే మిమ్మల్ని ఓడించారు అంతే నా సొంత వ్యక్తులు తెలుగుదేశం తెలుగుదేశం పార్టీలో వాళ్ళు పని చేయాలా ఓడిపిత్తం అనేది కాదు చేయాల్సిన పని చేయాలా దాంట్లో కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి ఎంత ఒక రెండు వేలు ఓట్లతో మనం ఓడిపోయాం అంత గాలిలో నేను నా లైఫ్ లో ఓటి ఓటమి లేదు అరే బాబు గారు మా అమ్మాయి ఏదో సందర్భంలో పెళ్లి సందర్భంలో వస్తే అమ్మాయి బాగుంది బాగా స్పీచ్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతుంది మైనార్టీ లేడీ ఉంటే పార్టీకి మైలేజ్ అని ఆయన ఇచ్చారు మా అల్లుడు గారు ఒప్పుకోపోయినా ఆయన బాబు గారు ఒప్పించాడు మేము చెప్పాం ఇచ్చాం అమ్మాయి కూడా బాగా ఎంపీ గారు అమ్మాయి మా అమ్మాయి ఇద్దరు కష్టపడ్డారు జస్ట్ లిటిల్ మార్జిన్తో పోయింది ఇప్పుడు ఒకటి మీరు గుర్తు చేసుకో గమనించాల్సింది ఏంటంట రాజకీయాల్లో వాజ్పేయి లాంటి వాళ్ళు ఓడిపోయారు ఇందిరాగాంధీ లాంటి వాళ్ళు సరే ఇందిరాగాంధీ గరీబీ హఠావ్ అనే వినాదం ప్రపంచంలో ఎవడు పెట్టలేదు అవును మరి ఆమె ఓడిపోయింది వాజ్పేయి గారు ఓడిపోయారు మహానీయుడు మా విజయవాడ పార్లమెంట్ సభ్యుడు కేల్రావు గారు ఓడిపోయారు కేల్రావు గారా అంతటి వ్యక్తి ఉన్నాడా ఎవరైనా పైసా కరప్షన్ లేదు ఇరిగేషన్స్ ప్రకాశం బ్యారేజ్ నాగార్జున సాగర్ మొత్తం అసలు ప్లానింగ్ మొత్తం వేసింది ఆయనే మహానీయుడు రెండోసారి ఓడిపోయాడు అయితే ప్రజల మైండ్ ఏంటంటే డబ్బు కాసు పడు లేకపోతే ఎవడో చెప్పిన మాట్లాడిన ఇంకా ఈయన ఉంటే బాగా చేస్తాడేమో ఆశ దాంతో ఓటమి చెందుతారు కానీ కానీ యాక్చువల్ వైసీపీ పార్టీ గెలుపు గెలుపు కాదు అది వాపు వాపు ఎందుకంటారేమో ఎందుకని అడగనే మీరు దాంట్లో గెలిచిన వాళ్ళంతా గాలికి గెలిచారు గాలికి గెలిచిన మీరు అన్నట్టు వాపు బలుపు ఆ మెన్షన్ చేసిన గెలుపు గెలిపే దాన్ని అంగీకరించాలి అరే అంగీకరిస్తున్నాం కాబట్టి ఉన్నాం అంగీకరిస్తాం నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి నూట డెబ్బై సీట్లు అన్నాడు కదా నెక్స్ట్ టైమ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అనుభవం లేక అన్నాడు అది జగన్మోహన్ రెడ్డి రేపు సింగిల్ డిజిట్ చేస్తాడో లేదో నాకు నమ్మకం లేదు సింగిల్ డిజిట్ కూడా రాదు సింగిల్ డిజిట్ దేలో ఉంటాడు ఆయన డబల్ డిజిట్ కూడా రాదు కారణాలు ఏంటంటే సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ పబ్లిక్లో ఇమేజ్ లేని వాళ్ళు వ్యక్తిత్వం లేని వాళ్ళు పార్టీ మీద ఆధారపడి ఓట్లు వేసిన గెలిచిన వాళ్ళు ఇల్లు ఇప్పుడు మా టైంలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో వ్యక్తిగతంగా ఐదు నుంచి ఇరవై వేలు ఓట్లు కెపాసిటీ ఉన్న వాళ్ళకే సీట్లు ఇచ్చేవాడు ఇప్పుడు అట్లా కాదు చాలా మరి రాజకీయాలు అయిపోయినాయి ఇప్పుడు వైసీపీలో ఉన్నవాళ్ళు వీళ్ళంతా కర్ర బిళ్ళగాళ్ళు గాలికి వచ్చారు వైసీపీ పార్టీకి వెనక లేదు ముందు లేదండి ఒక ప్లానింగ్ లేదు ఒక సిద్ధాంతాలు లేవు ఏదో పెట్టారు అబద్ధాలు చెప్పారు అవ్వ అన్నాడు అక్క అన్నాడు చెల్లి అన్నాడు ఇప్పుడు ఒకటి మీరు అబ్జర్వ్ చేశారో లేదో లోకేష్ గారిని చూడండి జగన్మోహన్ రెడ్డిని ఒక పక్క పెట్టండి రెండు ఫోటోలు పెట్టుకోండి మీరు ఆ ఫేస్ లోనే తేడా కనిపించేస్తుంది మీకు ఈ ఫేస్ ఏమో రౌడీజం ఫేస్ ఇది రాయల్ ఫ్యామిలీ అమాయకత్వ ఉంటుంది ఆయన ఫేస్ లో ఎవరు లోకేష్ గారి ఫేస్ లో ఈయన ఫేస్ లో మీరే చెప్పారు ఒక రౌడీ షే రౌడీ షేట్ అలా రౌడీ చేస్తారు ప్రవర్తన అట్లా నాకున్న అనుభవంలో ఏడు ఎనిమిది ముఖ్యమంత్రుల ద్వారా నాకు పరిచయాలు ఉన్నాయి మా ఇంటికి వచ్చారు అంత కార్యక్రమాలు చేసాం నాకు బాధ ఏంటంటే సొంత బాబాయ్ మీ కుటుంబానికే అండ దండ ఆయన రాజారెడ్డి చచ్చిపోయినాక ఆ వ్యవస్థని రాజశేఖరి ఉన్నా ఆ వ్యవస్థని నడి నడిపించిన ఆయన వివేకానంద రెడ్డి గారు డేరింగ్ డ్యాషింగ్ ఏదైనా చేయాలన్నా రాజకీయాల్లో అవగాహన ఆయన కేవలం ఎంపీ సీట్ అడిగాడో లేకపోతే వేరే ఇష్యూస్లోనో ఆయన హతమార్చి చంపేసి చనిపోయిన ఐదు నిమిషాలు హార్ట్ అటాక్ వచ్చి చచ్చిపోయారని మొత్తం మీడియాలో వచ్చి రెండు మూడు గంటల తర్వాత ఆసుపత్రి తీసుకెళ్ళి వచ్చినాక హత్య జరిగిందని చెప్తాం 
అంత రక్తం తోడటం ఈ ఇప్పుడు నాకున్న అనుభవంలో ఇద్దరు ముగ్గురు ముఖ్యమంత్రి చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ మీద రాజీనామా చేశారు మంత్రులు నీ బాబాయ్ కూతురు నీకు చెల్లి అవుద్ది సిస్టర్ అవుద్ది చనిపోయిన కాడి నుంచి వివేకానంద వివేకానంద రెడ్డి గారు సందు సందు ఎండ వానలో తిరిగి ఆ అమ్మాయి సుప్రీంకోర్టులో నాకు న్యాయం జరగట్లా నా కుటుంబం వలన నాకు వేరే రాష్ట్రం ఇమ్మంటే తెలంగాణ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే నీ గవర్నమెంట్ ఏముంది కానీ ఇది నీ గవర్నమెంట్ ఉందా నువ్వు ఎలా మరి చిగ్గు లేదు లజ్జ లేదు ఇప్పుడు నా ఇంట్లో నేను పెద్దది సార్ మా అన్నయ్య లాభం లేదు నా మొగుడు లాభం లేదు నా కొంపలో నేను ఉండొచ్చు అసలు నా భార్య అవమానం చేసింది కదా తన కుటుంబ సభ్యులే నాకు అవమానిస్తుంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి సి ఫ్యామిలీలో నీ సిస్టర్ లాంటి ఆమె నా బా తండ్రి చచ్చిపోతే న్యాయం చే జరగట్లా మా మా అన్నయ్య ఉండి కూడా న్యాయం జరగట్లా స్వయం నా షర్మిల కూడా చెప్పింది ఈ రకంగా అసలు ఇంత సిగ్గు లేకుండా ఎవడన్నా ఉంటాడా ఆ సిగ్గు లేదు ఆయన డబ్బు కావాలి కేవలం డబ్బే జగన్ గారు రాజశెట్టి గారు ఏముండే సార్ రాజశెట్టి గారి దగ్గర ముఖ్యమంత్రి అవ్వకముందు ఏముండేది ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు అసలు వెనక లేదు ముందు లేదు ఓ సంపాదించారు అడ్డగోళంగా సంపాదించారు అయినా సరిపోలా ఈయన ఇంకా ఈ రాష్ట్ర జనాభా కూడా ప్రజలు కూడా అంత తెలియగల వాళ్ళు కదా రోసం కదా తెలంగాణ వాళ్ళు రోసం కలిగిన వాళ్ళు ఆంధ్ర వాళ్ళకు రోసం కదా ఒక పదిహేను నెలలు జైల్లో ఉన్న వ్యక్తిని ఈ భారతదేశంలో ఇంత అవినీతి పరుడు ఎవరైనా లక్షల కోట్ల అవినీతి జరిగిందని ఆరోపణ నుండి జైలు వేస్తే బెయిల్ మీద వస్తే అది ఓటు వేస్తారండి ఎవడన్నా కాంగ్రెస్ పార్టీలో కూడా వందల ఎంపీలు వచ్చారు ప్రవర్తన చూశారు పోయింది రెండు ఎంపీలు ఉన్న బీజేపీ పార్టీ వాళ్ళ అధికారంలో ఉంది ఇప్పుడు బీజేపీ పార్టీ కూడా రోజుల దగ్గర పడినాయి ఏమండి అట్లాగే ఈయనకు కూడా ఒకసారి నమ్మారు ఇప్పుడు ఎవరైతే ఆయనకి ఓట్లు వేశారో ఆయన మీద దాడి చేయిస్తున్నాడు కదా ఆయన ప్రజల మీద దళితులు మైనార్టీలు జగన్మోహన్ రెడ్డి జలుతానికి మూల కారణం ఎవరు దళితులు క్రైస్తవులు ముస్లిమ్సే ఎగబడి వేశారు ఓట్లు ఆయనకి వాళ్ళ మీద దాడులు జరుగుతున్నాయి ఒక్క పైసా న్యాయం చేశాడు ఆ మైనార్టీస్కి చెప్పండి మీకు మైనార్టీ మా మాస్కి ఒక్కటి ఏదో ఫోర్ పర్సెంట్ ఇచ్చారు అంటున్నారు ఆ ఫోర్ పర్సెంట్ కూడా ఇంకా సుప్రీంకోర్టులో పెండింగ్ ఉంది సరే ఇచ్చారు ముస్లిం ప్రజలు లాభం పొందారు వాళ్ళ పిల్లలకు ఉద్యోగాలు వచ్చి ఇప్పుడు మంచి పని చేశావు మిగతా పనులు ఏం చేశావు కడప జిల్లాలో ముస్లిమ్స్ పేదరికం ఉండటానికి కారణం వీళ్ళ కుటుంబం ప్రతి నియోజకవర్గంలో కడప జిల్లాలో మినిమం టెన్ థౌసండ్ ఓటింగ్ ఉంటుంది మినిమం రాయచోటిలో నా తొంభై వేలు దాటి ఉంది ఓటింగ్ ఒక కాన్సెన్స్ ఎంతమందికి ఇచ్చావు కడప జిల్లాలో సీటు ఫస్ట్ టైం అడిగి ఇవ్వటం అది కూడా వాడు ఐస్ ప్రోట్ తింటాడు నాలి నోట్తో మాట్లాడు ఆ మంత్రి ఎవరికి ఇచ్చావు సీటు చైర్మన్లు ఇచ్చాము ఎమ్మెల్సీలు ఇచ్చా ఉంటున్నారు నేను మీ ముందు ఇప్పుడు కావాలంటే గంట టైం ఇస్తే తెప్పిస్తా చైర్మన్ అందరిని ఒక్క పైసా లేదు దాంట్లో ఊరుగా నువ్వు కారు పాడేశారు ముప్పై రోజులు నలభై ఐదు జీతం ఇస్తున్నారు వీళ్ళు గోళీలు ఆడుకునే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఓ చైర్మన్ రాని బోర్డు ఇంత పెద్ద మేము ఇంతవరకు బోర్డులు రాసుకోవాలి రెండు సార్లు ఎమ్మెల్యే అయ్యాం ఓ బోర్డు చైర్మన్ ఇచ్చాము మంత్రి అవ్వాల్సింది నేను తల వంచను భగవంతుడు తప్ప నేను ఎక్కడ తల వంచను నా కాన్షియన్సీలో ఏ గవర్నమెంట్ ఉన్నా ఏ ప్రభుత్వం ఉన్నా నాకు అన్యాయం జరిగితే అక్కడ ప్రభుత్వ క్యాండిడేట్ గెలవనే ఉంది నేను సచ్ ఎ కెపాసిటీ నాకు ఉంది ఏమీ లేదంటున్నారు బట్ ఇప్పుడు మనం వైసీపీ ప్రభుత్వం చూసుకుంటే ప్రతి ఇంటికి జగన్ గారు బటన్ నొక్కి ఎంతో కొంత డబ్బులు ఇస్తున్నారు ఈవెన్ ఒక ఒక హిందూ ముస్లిం అని కాకుండా ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి అంటే పార్టీలకు అతీతంగా లేకపోతే కులాలకు అతీతంగా మతాలకు అతీతంగా ప్రతి ఒక్కరు ఈ నవరత్నాలు లబ్ధి చేకూరుతుంది అన్నది కదా నవరత్నాలు కాదు నాశనాలు రత్నాలు అయ్యి ఎందుకంటే నవరత్నాలు ఎంతమందికి ఇస్తున్నారు అసలు బోధం మీరు పది మందికి పిలుచుకోండి చక్కగా మీరు వాళ్ళు గౌరవించి కడుపు నిండా బోధం పెట్టాలి ఓ వేల మందిని పిలవటం తోపులాట వంతు తింటే ముప్పై వంతు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నారు దట్ సచ్ ఐ స్కీమ్స్ దట్ సీఎం హ్యావ్ పుట్ట అందరికి ఇవ్వట్లా ఆయన కొంతమందికి ఇస్తున్నాడు ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మైనార్టీస్కి బడ్జెట్లో ఒక అమౌంట్ కేటాయించారు వెయ్యి కోట్లు ఎనిమిది వందల కోట్లు లేకపోతే చంద్రబాబు గారు ఉన్నప్పుడు దాదాపు పద్నాలుగు వందల కోట్లు ఇచ్చాడు మరి ఈయన కూడా అంత ఇవ్వలేదు కానీ ఓ రెండు మూడు వందలు తక్కువ ఆ బడ్జెట్లో ఒక పైసా ఖర్చు పెట్టాడా పోనీ ఆ బడ్జెట్లో ఆ అమౌంట్ ఉందా 
మైనా మీ మీ హక్కు అండి మైనార్టీస్ మీ డబ్బు తీసుకెళ్లి వాడేశాడు కదా దళితులకు ఒక అమౌంట్ కేటాయించాడు దళితులు ఖర్చు పెట్టాడా చంద్రబాబు నూట ముప్పై ఐదు స్కీములు పెట్టాడు సార్ సంక్షేమ స్కీములు భారతదేశంలో ఆయన పెట్టినట్టు ఎవరు పెట్టాల అయితే ఏంటంటే కొంత క్యాస్టిజం కూడా కొంత నష్టం పెట్టి కానీ చంద్రబాబు ఆ భావాలు ఉండవు అసలు ఆలోచన ఉండదు నేను చూసా ఆయన ఎన్టీ రామారావు గారు కూడా అంతే అసలు ఎన్టీ రామారావు గారు సైకిల్ తొక్కేవాడికి ఎమ్మెల్యే చేశాడు సార్ టీచర్లకి ఎమ్మెల్యే చేశాడు సార్ పెద్ద పెద్ద పదవులు ఇచ్చేశాడు ఆయన అసలు రాజకీయాలు అంటే తెలియని వాళ్ళకి చైతన్యం తీసుకొచ్చి ప్రజలకి అంత అన్ని కులాలకి రాజకీయాల్లో అర్హత ఉండాలి అనే దాంతో తీసుకొచ్చిన మహానుభావుడు ఎన్టీ రామారావు రెండోది ఏంటంటే ఆ రోజు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు అంత ఏ చిన్న సంతకం కావాలన్నా ఢిల్లీ అనేవాళ్ళు రామారావు గారికి అది కోపం వచ్చింది ఇంత పెద్ద రాష్ట్రం తెలుగు జాతి మనకి ఇంత ప్రేయ ప్రతిష్ట ఉంది రాష్ట్రానికి మేము వెళ్ళి అలా కాలగడ కూర్చుంటామని పార్టీకి స్లోగన్ పెట్టి మన రాష్ట్రం మనం కాపాడుకోవాలి మన పనులు మనం చేసుకోవాలి ఆత్మగౌరవం కోసం పెట్టాడు ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి వచ్చిన కాడి నుంచి నిన్న నేను ట్వెల్వ్ థర్టీ నుంచి సిక్స్ దాకా వంటల్లో మార్కెట్లో డప్పులు జనం గినం కాదు పది ఐదు ఆరుగురు పది మంది సతగా వెళ్ళినట్టు వెళ్ళాం ఒకరిని పలకరిస్తాం ఏ ఒక్కడు కూడా బిజినెస్ లేదంటున్నాను నాకు బిజినెస్ లేదు ఎనీ టైప్ ఆఫ్ బిజినెస్ బిజినెస్ బాగుంటాయి వ్యాపారం బాగుంటాయి రాష్ట్రం బాగుంటుంది దేశం బాగుంటుంది బిజినెస్ బాగుంటే పది మందికి మనం ఉపాధి కలుగుతాం బిజినెస్ చేసేవాడికి వ్యాపారం లేకపోతే వాడు ఉద్యోగం ఎట్ట ఇస్తాడు జీతాలు ఎట్ట ఇస్తాడు ఒక విజయవాడలోనే కాదు త్రౌట్ ది స్టేట్ మన ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఎక్కడైనా వెళ్ళి అడగండి వ్యాపారం క్లోజ్ అందరు బెంగళూరు హైదరాబాదు బట్ వెళ్ళిపోయాడు మీరు ఇంత నెగిటివ్ ఉంది జగన్ గారి మీద అని మీరు అంటున్నారు బట్ ఆయనేమో అసలు ఇంక్లూడింగ్ కుప్పం సీట్ తో సహా మనం గెలవబోతున్నామని ఆయన అంత కాన్ఫిడెన్స్ తో ఉన్నారు అదే మాట చంద్రబాబు గారు కూడా చెప్పారు గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు ఏం పర్వాలో మేము గెలుగుతున్నాం అని నవరత్నాలు ఆయన కాపాడవా మెయిన్ బేస్ అదే నవరత్నాలు లేదు ఏమి లేదు సార్ ఆయన మాట మాటికి నేను గతంలో తొంభై ఏడు శాతం పనులు చేసాం మేనిఫెస్టో అన్నారు ఇప్పుడు మొన్న నేను జగన్ గారు మీటింగ్ లో చూస్తే ఏడు తగ్గించి తొంభై అన్నాడు అసలు ఓసారి నువ్వు చెప్పయ్యా ఏం చేసావు చెప్పు ఒకసారి పేపర్ వైట్ పేపర్ రిలీజ్ చేయి మెయిన్ రాష్ట్రానికి కావాల్సింది వాళ్ళ పోలవరం పూర్తి అవ్వాలి ఇప్పుడు తరాల తరాల నుంచి జరుగుతున్న ప్రాజెక్ట్ అది దాన్ని నువ్వు వదిలేసావు గాలికి గతంలో ఏం చెప్పావు నువ్వు ఓదార్పులో మోడీనా తాతోనా నేను తల వంచి నా పోరాడే మనస్తత్వం పోరాడే వీరుడు నేను నేను స్పెషల్ స్టేటస్ చేస్తా చంద్రబాబు ఊరికి వెళ్తున్నాడు వస్తున్నాడు అంటే విమర్శించావు కదా అదేది స్పెషల్ స్టేటస్ పోలవరం లేదు స్పెషల్ ఇప్పుడు అమరావతి అనేది దేనికి పెట్టాడు చంద్రబాబు ఒక అవగాహనం ఉండాలి కదా నేనే చంద్రబాబు గారు అన్నాడు ఇక ఏంటి సార్ ఈ రియల్ ఎస్టేట్ అంటున్నారు స్థలాలు తెలుగుదేశం నాయకులు తినేసి వాట్ ఈజ్ దిస్ చంద్రబాబు గారు ఈ సమాధానం ఏం చెప్పారు తెలుసా నాకు హైదరాబాదు చార్మినార్ నుంచి ఆఫీస్ వరకు ఇంత ముందు మీరు చూసారో లేదో బాబు గారు ఎన్టీ రామారావు ప్రభుత్వం వచ్చినాకే ఇవాళ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్ టూ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్ సిటీ అయిపోయింది అది హైటెక్ సిటీ కానీ సైబరాబాద్ కానీ ఆ రాష్ట్రానికి ఆదాయం అయిపోయింది అది మన రాష్ట్రంలో పంటలు పండేటట్టు భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రాల్లో పంట ఉండదు అటువంటిది మనకన్నా తెలంగాణ వాళ్ళు ఇవాళ ఎక్కువైపోయారు రైతులు ఆత్మహత్యల్లో నంబర్ వన్ లో ఉన్నాం ఈ రాష్ట్రం ఉద్యోగాలు ఎక్కడ ఉంటాయి ఉద్యోగాలు ఇచ్చేటట్టు ఈ యూస్లెస్ ఫెలో ఏమంటాడు తెలుసా ఎవరు మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదో నేను తెలుగుదేశం అని చెప్పట్లా నేను నాకున్న పరిచయాలు నాకున్న అనుభవాలు రాబోయే ఎన్నికల్లో టీడీపీ ప్రభుత్వానికి ఎన్ని సీట్లు రావచ్చు చెప్పే అధికారంలో డెఫినెట్గా వస్తుంది అది చంద్రబాబు ఒక తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుడుగా ఒక కులంగా మతంగా ప్రజలు ఆలోచించట్లా ఇప్పుడు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలోనే చంద్రబాబు నాయుడు గారిని నమ్మని ప్రజలు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏ విధంగా నమ్ముతారు ఏమండి మీరు ఇప్పుడు ఏదైనా దెబ్బ తగులుతే మీకు అర్థం అవుద్ది మీ నాన్న ఎన్ని చెప్పినా వినరు పెళ్ళం ఏం చెప్పినా వినరు పిల్లలు ఏం చెప్పినా వినరు సంథింగ్ ఇన్సిడెంట్ హ్యాపెన్ టు యూ దెన్ ఓన్లీ యూ బి అలర్ట్ ఇవాళ ప్రజలకి దెబ్బ తగిలింది కదా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ నేను నేను చెప్పలేదు సార్ మీరు మీరు మీడియాలో ఉన్నవాళ్ళు 
ఫస్ట్ చంద్రబాబు గారు కొన్ని మధ్యలో నాలుగైదు జిల్లాలు తిరిగాడు మేము కళ్ళారా చూసాము మా లింగంనేని గారు కూడా వచ్చారు నందిగాం జగ్గ పెట్టాము అని వెళ్తే అంటే నాకు తెలియని వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు మీరు అడవిలో అవదేసిన ఎవడో నమస్కారం పెట్టాడు నాకు సరే అక్కడ కార్ అక్కడక్కడ ఆగి అడిగా ఏట్ రా మేము పుట్టిన కంటి నందిగాంలో ఇంత జనం చూడలేదు అంటున్నారు అక్కడ సేమ్ థింగ్ ఇన్ జగ్గ పెట్ట కన్నూలు వెళ్ళాడు కన్నూల వాళ్ళకు నాకు ఇంతమంది తెలుసు హైదరాబాద్లో ముస్లిం పాపులేషన్ ఎంత ఉందో కర్నూలు అంత ఉన్నారు అండి వాళ్ళందరూ అన్నారు ఫిలితంగా వచ్చారు జనం మీరు అంటే పీపుల్ని ప్రజల్ని మొబలైజ్ చేయట్లేదు మొబలైజ్ చేస్తాను మన దగ్గర డబ్బులు ఎక్కడ ఉన్నాయి చంద్రబాబు ఎలక్షన్లో మాకే ఇవ్వాలి చంద్రబాబు డబ్బులు ఏదో ఇరుకు ఇరుకు సందుల్లో సభలు పెడితే జనాలు అలాగే కనిపిస్తారు అన్నది మొన్న కొడాలని స్టేట్మెంట్ ఆడ కొడాలని వాడికి ఏమైనా నాలెడ్జ్ ఉంది అంటే అడి ఇప్పుడు ఇరుకు సందుల్లో నేను వెళ్తా నా కారు పోలీసు వాళ్ళు రాణిస్తారా నన్ను మీరు నేను వెళ్దాం సార్ గోల్డ్ మార్కెట్ కాడికి రాణిస్తారా ఎందుకు రానివారు ఇరుకు సందు ట్రాఫిక్ ఆగిపోద్ది మీరు ఎందుకు ఇచ్చారు పర్మిషన్ ఇరుకు సందులు ఉంటాయి ఇది ద సబ్జెక్ట్ బిలాంగ్స్ టు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ యువర్ గవర్నమెంట్ ఫెయిల్ చంద్రబాబు గారు పాదయాత్రకి వెళ్ళాడు అది ఇరుకు సంద వెడల్పు రోడ్డ కాలువలోకి వెళ్ళాడా సముద్రంలోకి వెళ్ళాడా అది క్వశ్చన్ కాదు చంద్రబాబుని చూస్తానికి వినటానికి జనం వచ్చారు అది ఇరుకు సందనే మీరు పోలీసు వాళ్ళు కంట్రోల్ చేయాలి కదా చంద్రబాబు పెట్టాడు అచ్చి ఇరుకు సందులో పెట్టమని నా తెలుగుదేశం నాయకులు పెట్టారా రూట్ అది గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్కి ఇంటెలిజెన్స్ డిపార్ట్మెంట్కి ఇది ఉండాలి లెక్క ఎంత జనాభా పడతారు చంద్రబాబు గారికి ఎంత జనం వస్తారు ఇక్కడ ఇబ్బంది అవుతుంది దట్ పీపుల్ హ్యావ్ టు డిస్ట్రిక్ట్ దట్ డాన్స్ చేయంటే నేల బాగాలేదన్న అంట అట్ట ఉంది వాళ్ళు సామెత మీరేం మామూలు డైలాగ్ చంద్రబాబుని రావటానికి వీల్లేదని అడ్డగి ఇచ్చారు కదా గుడివాళ్ళలో నిన్న మీరు అడ్డగి ఇచ్చారు తెలుగుదేశం నాయకుల్ని మార్చల్లో గొడవ చేశారు మరి చంద్రబాబు వస్తుంటే మీరు ఆ రక్షణ ఇచ్చి ఆయనకి లైన్ క్లియర్ చేసి ఇది కాదు సార్ ఇదని రూట్ మ్యాప్ నువ్వు పెట్టుకో ఎవరవుతున్నారు గవర్నమెంట్ నీది మేము పెట్టలేదు కదా అయితే నా నేను ఒక ఆరోపణ చేస్తున్నాను ఇది అసలు నిజంగా ఒకళ్ళు ఇద్దరు కుర్రలు పైన ఉండి వీళ్ళతో దూకిచ్చారా అని వైసీపీ కందుకూరులో జరిగే ఇన్సిడెంట్ ఎస్ వై నాట్ ఇప్పుడు పది మంది ఉంటామండి చిన్న పాము నేనే తీసుకొచ్చి వద్ద పాము 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 అంటే తొక్కులాట అవుద్ది అట్లాగే వైసీపీ వాళ్ళే చేయించారేమో అది వాళ్ళు రాజకీయంగా అప్పుడు మాటల్లో ఏం చేశారు చెప్పండి గుడివాళ్ళు ఏం చేశారు ఇట్లాగే ఈ పనికి రాని మాటలు మాట మానేసి ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎలక్షన్ మీరు వెళ్ళిపోయే ముందు ప్రజలు మీరు ఏం చెప్తారు అంటే ఇప్పుడు లైఫ్ లైక్ ఇప్పుడు రెండు వేల రెండు వేలు అంటే టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో మీరు అమరావతి లేకపోతే పంచగండి మాట అమరావతి ఉంది ఇందాక చెప్తూ చెప్తూ కట్ అయింది బాబు గారికి అడిగా నేను ఏం సార్ ఈ తెలుగుదేశం వాళ్ళు ఆ స్థలాలు రాగేశారు రియల్ ఎస్టేట్ చేస్తున్నారు అంటే హైదరాబాద్ చార్మినార్ నుంచి అభిషే ఈమె ఇంత డెవలప్ చేసాం ఇప్పుడు వైజాగ్లో నాలుగు బిల్డింగ్లకి రంగు వేసుకుని విజయవాడలో నాలుగు రంగులు వేస్తే రాష్ట్రానికి ఆదాయం రాదు మేము కొత్త ఊరు తయారు చేయాలి కొత్త రాష్ట్రాల నుంచి జనం రావాలి ఇతర దేశాల నుంచి రావాలి మన జనాభా ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చి స్థానికంగా ఉండాలి వ్యాపారాలు చేయాలి స్టార్ హోటల్స్ ఇంటర్నేషనల్ హోటల్స్ తీసుకొచ్చి పెట్టాలి ఇవన్నీ ఒక ఊరుగా ముప్పై ఐదు వేల ఎకరాలు ఒక ఎకరం కుటుంబంలో ఇవ్వరు కదా మూడు పంటలు పండే భూమిని రైతులు ఇస్తే వాళ్ళకు కూడా నష్టం లేకుండా ఆయన ప్లానింగ్తో ఎకరానికి ఇంత గజాలు ఇది గజాలని ఇచ్చి ఆ భూమి రేటు కూడా మనం రాజధాని పెడతాం రేటు పెరుగుద్దు కాబట్టి రైతులకి న్యాయం జరిగేటట్టుగా మనకు రాజధాని అయ్యేటట్టుగా మాస్టర్ ప్లాన్తో ఆయనకు ఉన్న పత్యాలతో సింగపూర్ వాళ్ళతో ఇచ్చేసి ఇంకొక ఐదు సంవత్సరాలు అయితే ఎయిటీ పర్సెంట్ పని అయింది బట్ కేవలం గ్రాఫిక్స్ చూపించారన్నా కదా బాబు గారు దేనికైనా అదే యూజ్లెస్ మాటలు అవి లైఫ్ కి గ్రాఫిక్ లేకుండా లైఫే లేదు బతకాలంటే మంచిగా ప్లానింగ్ ఉండాలి బిల్డింగ్ కట్టాలంటే ప్లాన్ వేయాలి అది ఇట్స్ నాట్ కాల్డ్ ఏ గ్రాఫిక్ నువ్వు అమరావతి కట్టడానికి ప్లాన్ ఉండాలి కదా అరే నీ యదవ ఇల్లు నిన్న నేను పార్టీ ఆఫీస్కి అదే రోడ్డు మీద వెళ్తే ఆయన ఇంటి కాడ రోడ్ వేస్తున్నారు ఈ రోజు వరకు మూడున్నర సంవత్సరాల తర్వాత ఇదేంటి మూడు నలభై వేలు యాభై వేలు ఎకరాల్లో రాజధాని కడతాం అంటే గ్రాఫిక్ కాబోతో తీసుకొచ్చి బొమ్మచ్చు పెట్టేస్తారా గంటల్లో బిల్డింగ్ కట్టాలంటే మన ఆయన హౌస్ మూడు సంవత్సరాలు ఇప్పుడు జరుగుతుంది రోడ్ల పనులు నేను నేను ఫోటో కూడా తీపిచ్చా 
ఈ ప్రచారం అయితే మీకు చాలా నెగిటివ్ తెచ్చిపెట్టింది ఈ గ్రాఫిక్ ప్రచారం అన్నది టీడీపీకి అతి పెద్ద మైనస్ అయిపోయింది ప్రజలు ఇవాళ అర్థం చేసుకున్నారు రాజధాని లేని రాష్ట్రం మూడున్నర సంవత్సరాల్లో ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా ఉందా ప్రపంచంలో మూడు రాజధానులు అనేది ఎక్కడైనా ఉందా ఉందా సౌత్ ఆఫ్రికా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తుంది సౌత్ ఆఫ్రికా ఎవరు కావాలండి సౌత్ ఆఫ్రికా ఇస్ ద లోవెస్ట్ సిటీ ఇన్ వరల్డ్ ఎప్పుడైనా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకునేటప్పుడు ఎవరు టాప్ లో ఉన్నారు వాళ్ళు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకో యూజ్లెస్ ఫెలో కింద స్టాక్ తీసుకుంటా నువ్వు ఇప్పుడు చేయి ఓ పని నీళ్ళు అక్కడ కట్టడం కాకుండా నువ్వు కింద స్టాక్ చూసే మంచి కదా సౌత్ ఆఫ్రికా ఇచ్చావు నీళ్ళు కూడా గుడిసిలో బతికే కుటుంబం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని నీ ఇల్లు కూడా గుడిసి కట్టుకో ఇప్పుడు ప్రజలు హర్షిస్తారు నీకేం ప్యాలేసా సౌత్ ఆఫ్రికా లాగా మన రాజధానియా ఇది అంతా ఏంటంటే విశాఖపట్నంలో మైగ్రేషన్ ఎక్కువ సరే అండి ఈ ఇల్లు కనుక నిజంగా తల్లిదండ్రి పుట్టి ఉంటే ఉత్తరాంధ్రలో బొత్స సత్యానా ఎవరండి ధర్మాన్ ప్రసాద్ ఎవరండి తమిళనేని సీతారాం ఎవరండి మింగిడు తిమ్మింగిలు తిమ్మింగిళ్ళు మింగేశారు ఇల్లు కాంగ్రెస్ లో మింగేశారు తెలుగుదేశంలో ఈడు మింగేశాడు మీరు ఏం చేశారు ఉత్తరాంధ్రకి ఉద్దు తుఫాన్లో ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో మనిషి తడిసి వాన ఎండ కనకుండా ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలకి కష్టం జరగకూడదు అన్న నెల రోజులు ఉండి రెండు వారాలు ముక్కడే ఉండి భోజనం అక్కడే తింటాం అక్కడే పండుకొని బస్సులో పండుకొని ఏదైతే కరెంట్ ప్రాబ్లం వచ్చిందో స్తంభాలు పడిపోయినాయో వైర్లు తెగిపోయినాయో తాగి నీరు లేకుండా భోజనం లేకుండా ఉన్న వాళ్ళకి చిన్న బాధ లేకుండా కాపాడిన ఏకైక ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు మొన్న ఇన్నిసార్లు వరదలు వచ్చినాయి కదండి మన ముఖ్యమంత్రి గారు వెళ్ళేది ఎందుకు కనీసం పలకరిస్తానికి ఈయన ఐదు కిలోమీటర్లు హెలికాప్టర్లు వెళ్తున్నాడు ఎవడైనా ముఖ్యమంత్రి భారతదేశంలో రెండు కిలోమీటర్లు హెలికాప్టర్లు వెళ్ళినట్టు చూసారా మీరు మీరు ఎందుకు అడగరా ఆయన్ని నీ బాబు సొమ్మ అది హెలికాప్టర్లు వెళ్తానికి రెండు కిలోమీటర్లు ఇవాళ వెళ్ళి వాళ్ళు వెళ్ళు ప్రజల్లోకి వెళ్ళు నువ్వు చంద్రబాబు వీటికి బస్సులు పెట్ల పోలీస్ యంత్రాంగం మీ చేతిలో ఉంది ఉద్యోగులు మీ దాంట్లో ఉన్నారు స్వచ్ఛంగా వచ్చేస్తున్నారు జనం వ్యతిరేకత వల్ల అరే మన మీటింగ్ నేను బీసీ మీటింగ్ పెట్టి ఇక్కడ బయట మా ఫ్రెండ్ ఉంటే అక్కడ కూర్చొని చూసా అసలు డ్వాక్రా గ్రూప్ తీసుకొచ్చిందే మహిళలకు ఉపాధి కోసం చరిత్ర అండి ఇవన్నీ చంద్రబాబు ఈ తెలుగుదేశంలో సరైన కొంతమంది లేక దాని ప్రచారం జరగలేదు కానీ డ్వాక్రా గ్రూప్ అనేది ఎంత ఆలోచన వస్తే అది పెడతారు స్లోగన్ ఆఫ్ అవర్ లీడర్ చంద్రబాబు మహిళలకు ఉపాధి కలగాలి భర్తతో సమానంగా మహిళ బతకాలి లేకపోతే మహిళకి బానిసత్వం అయిపోతుంది కుటుంబంలో విడాకులు ఎక్కువైపోతున్నాయి అని ఎప్పుడైనా గమనిస్తున్నారా ఇది డ్వాక్రా గ్రూప్ తెచ్చిందే చంద్రబాబు గారు కదా సార్ ఇవన్నీ పక్కన పెడితే ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు రీసెంట్ గా ఒక స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది రాష్ట్రానికి చివరి ఎన్నికలు అని చెప్పేసి దానికేమో వైసీపీ నాయకులు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఇదే చివరి ఎన్నికలు లాగా దాన్ని తీసుకెళ్తున్నారు ఎందుకు ఆ మాట ఎందుకు అనాల్సి వచ్చింది చివరి ఎన్నికలు అన్నది నేను ప్రజల్ని చైతన్యం చేయటానికి నేను అసెంబ్లీలో చెప్పేచ్చా మీ సహకారంతో మీ మద్దతుతో నేను గెలిచే అసెంబ్లీలకు వస్తా మీరు నాకు సహకరించకపోతే నాది చివరి ఇది అని చెప్పాడు ఆయన ప్రజలకి చెప్పాడు మీ సహకారం ఇచ్చండి నాకు కోఆపరేట్ చేయండి అడిగాడు దీన్ని రకరకాలుగా తీసారు ఒకడేమో వయసు ఎక్కువైపోయింది అంటాడు మీ నాన్నకి ఏం వయసు అయింది అని చెప్పాడు చెప్పు మీ బాబాయ్ ఏ వయసు వచ్చింది అని చెప్పావు ఆయన ఏమో మా చంపేశారు ఆయన ఏమో ముక్కలైపోయాడు నీది గ్యారెంటీ ఉందా నాది గ్యారెంటీ ఉందా దేవుడు ఇష్టం ఒకడు ఆ రకంగా మాట్లాడతాడు ఒకడేమో అసలు చంద్రబాబు ప్రజలు తిరిక్రిస్తారు కాబట్టి ఆఖరు అంటాడు ఇది ఫైవ్ మ్యాన్ ఆర్మీ సార్ నథింగ్ ఫైవ్ వైసీపీ నథింగ్ బట్ ఏ ఫైవ్ మ్యాన్ ఆర్మీ ఫైవ్ మ్యాన్ మోహన్ రెడ్డి విజయసాయి రెడ్డి సుబ్బారెడ్డి సజ్జల్ రామకృష్ణారెడ్డి పెద్ద రెడ్డి దుష్ట చతుష్టయం అని చెప్పేసి ప్రతి మీటింగ్ లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇదే విమర్శిస్తున్నారు మనం పోరాడుతోంది ఆ దుష్ట చతుష్టయం తోటి అని చెప్పి అంటే ఇప్పుడు ఈనాడు ఆంధ్రజ్యోతి చంద్రబాబు నాయుడు గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు వీళ్ళతోటి మన టీవీ ఫైవ్ ఈ ప్రతి మీటింగ్ లో ఈ కంపల్సరీ సాక్షి ఎన్టీవీ టీవీ నైన్ ఇవన్నీ ఆయనగా ఉన్నాయిగా ఆయన కేవలం లేవంటారు నాకు పత్రిక కూడా లేదన్నారు అవి ఉన్నాయి కదా సార్ సాక్షి ని సొంత చంద్రబాబు సొంత ప్రశ్న లేదు ఇంక ఉందిగా సాక్షి ఉంది ఈ మన టీవీ నైన్ ఉంది ఎన్టీవీ ఉంది మోడీ గారు స్నేహం ఇంకేం తక్కువ ఉన్నాయి 
పవన్ కళ్యాణ్ పని పవన్ కళ్యాణ్ చేత మన పని తెలుగుదేశం పార్టీ యాజ్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ నో ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు స్టాండ్ సింగిల్ పార్టీ పబ్లిక్ ఈజ్ రెడీ టు గెట్ చంద్రబాబు ఇప్పుడు సొంతంగా టీడీపీ పార్టీ ఎలక్షన్కి వెళ్తే గెలవదు అన్నది జనరల్గా వస్తున్న వార్త అంటే జనసేనతో కలిసి వెళితేనే మళ్ళీ అధికారంలోకి వస్తుంది తప్ప లేకపోతే ఓడిపోతుంది కాళ్ళ మీద మేము నుంచొని గెలిచే అంత క్యాడర్ పార్టీకి సిద్ధాంతాలు అన్న రామారావు గారు కానీ ఇచ్చి తర్వాత చంద్రబాబు గారు పడిన కష్టం పార్టీకి అంత శక్తి ఉంది కానీ ఒక శత్రుతో పోట్లాడేటప్పుడు నలుగురు వస్తారంటే కాదనకూడదు అదే మాట మా నాయకుడు కానీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు కానీ మనం ఓటింగ్ ఎక్కడా చీల్చకుండా మనం ప్రధానమైన శత్రుని కొట్టాలనే ఆలోచనతో జరుగుతున్నాయి దాంట్లో చివరిలో ఏ డిస్కషన్స్ ఏ కంక్లూజన్ వస్తాయి చూడాలి కానీ ప్రజల్లో మాత్రం మీరు ఇవన్నీ ఎందుకంటే నేను మీరు ఒక గదిలో కూర్చుంటాం మన జెండాలు వద్దు డప్పులు వద్దు యూ కన్ యూ కమ్ అలాంగ్ విత్ మీ ఆటోలోనో రిక్షాలోనో కార్లోనో వెళ్దాం వితౌట్ ఫ్లాగ్ ఎవరినైనా నేను పక్కన ఉంటా మీరు వెళ్ళి అడగండి ఏమ్మ బాగున్నారా ఏ అయ్యా బాగుంది ఏమయ్యా కళ్ళు దరిద్రం ఎక్కిందయ్యా మాకు మా కర్మ అయ్యా ఒక్కటి రావట్లేదయ్యా అరి అది కాదు సార్ మీకు మీరు ఏ జిల్లాలో ఉంటారు హైదరాబాద్లో ఉంటాం ఇక్కడ మన రాష్ట్రంలో ప్రతి నియోజకవర్గంలో ప్రతి డివిజన్కి ఒక డిపో ఉంది రేషన్ సర్కుల్ కోసం డిపో డిపోలు ఉన్నాయి అది గవర్నమెంట్ పరంగా డిపోలే ఈయన సచివాలయాలను పెట్టి ఉద్యోగాన్ని పెట్టి ఒక వ్యాన్లు పెట్టి ఇంటింటికి రేషన్ బియ్యం ఇంటింటికి ఎక్కడ వెళ్తుందండి వ్యాన్ వెళ్తుందా చెప్పండి ఇరుకు సందులు వెళ్ళుద్దా కొండ కొండల పైకి వెళ్ళుద్దా లేకపోతే ఆ వ్యాన్ వచ్చే టైంకి జనం వచ్చి తీసుకుంటారా ఆ వారం టైంలో స్టోర్స్కి వెళ్ళి అక్కడ డివిజన్ ప్రజలు వెళ్ళి తీసుకునేవాళ్ళు ఆ వ్యాన్ ఒక చోట వస్తుంది తొంభై శాతం అమ్ముకుంటున్నారు వాళ్ళు నో వన్ ఈజ్ హ్యాపీ విత్ జగన్మోహన్ రెడ్డి వాళ్ళకి గెలిచిన ఎమ్మెల్యేలు కర్రబిల్ల లాంటి వాళ్ళని వాళ్ళకి ఫ్యూచర్ లేదు బ్యాకింగ్ లేదు గాలిలో గెలిచేసారు ప్రజల్లో ఇమేజ్ ఉన్నవాళ్ళు కాదు వైసీపీలో ఉన్నవాళ్ళు బొత్స సత్యాన చెప్తాడు మొన్న చూసారా మీరు అచ్చెన్నాయుడికి ఎందుకు ఇవ్వాలా ఆ రాజు గారికి ఎందుకు ఇచ్చారు విజయనగరంలో సెంట్రల్ మినిస్టర్ అని అరే నాయన నీ కాంగ్రెస్లో ఉన్నప్పుడు నీ కుటుంబంలో ఐదు పదవులు మీ పెళ్ళం ఏమో ఎంపీ నువ్వేమో మంత్రి ఇంకో బ్రదర్ ఎమ్మెల్యే ఇంకోటి జే జిల్లా పరిషత్ చైర్మను నువ్వు ఎందుకు ఇవ్వాలా మీ మిస్సెస్కే ఎందుకు ఇచ్చావు ఎంపీ అసలు వేరే వాళ్ళని రానిచ్చేవారు కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తల్ని ఈ రోజు కూడా అదే జరుగుతుంది మరి విజయనగరం అరే వాళ్ళ ఇంట్లో పెళ్ళి అయితే హైదరాబాద్లో చేశాడినా ఉత్తరాంధ్ర మీద ప్రేమ ఉంటే అక్కడ చేసుకోవాలి కదా అది ఇరవై నాలుగు గంటల హైదరాబాద్లో కదా ఇల్లు ఉండేది ఇప్పుడు కూడా స్టిల్ దిస్ మినిట్ ధర్మాన్ బస్ అది ఏం చేశాడు యాక్టింగ్గా పనికి వస్తాడు ఆయన డ్రామా యాక్టర్గా అబద్ధాలు చెప్తాలో డిట్ట వాళ్ళ బ్రదర్స్ అంతా తుని కాడి నుంచి కొండ కొట్టేశారు ఇప్పుడు ఈ గవర్నమెంట్ వచ్చిన కూడా కథనాలు వస్తున్నాయి ఈయన అంటాడు ఉత్తరాంధ్ర గురించి అరే అసలు గీతలు గీసి దశా దిశ మార్చింది విశాఖపట్నం నుంచి మీ శ్రీకాకుళం దాకా చంద్రబాబు గారే కదండి బీచ్ ఇట్ట ఉండేది అయితే ముందు రాజశెడ్డి చేశాడా అది తెలిస్తే కదా వీళ్ళకి మా విజయవాడ చూడండి సార్ కిష్లంక ఉంది భాస్కర్ అబ్బాయి ఆరు గంటల తర్వాత వెళ్ళాలంటే మేము భయపడేవాళ్ళం ఇవాళ బెంగళూరు రోడ్ లాగా ఉన్నాయి తర్వాత మన పెళ్ళికి వెళ్ళారు నాలుగైదు పెళ్ళిళ్ళు మస్టి పట్ ఇంతకుముందు గంట ముప్ప పడేది వాళ్ళు మనం హాఫ్ అన్ అవర్లో వెళ్ళిపోవచ్చు ఎవరు వేసారు అది మన మంత్రికి అడిగా నేను వాళ్ళు కనిపించలేదట్రా మీకు హాఫ్ అన్ అవర్లో వెళ్ళిపోతున్నాం కదా మస్టి పట్టడానికి రాజమండ్రి దాకా రోడ్ ఎట్లా ఉంది చెప్పండి మీరు చంద్ర జగన్మోహన్ రెడ్డి ఓదార్పులో రోడ్లు చూపించి టీవీలో నేను వస్తున్నా ప్రజలకి చెప్పండి ఈ రోడ్లన్నీ బాగుపడిపోతాయని ఏది ఒక గమేళ మట్టి వేసారండి గమేళ ముస్లిం రోడ్లే అంటారు అంతే కదండి రోడ్లే ఇలా ప్రజలకి ఏ కులానికి ఏ మతానికి న్యాయం చేయాలా ఏమండి నిరుద్యోగం ఒక ఉద్యోగం ఉద్యోగాలు అంటే ఆ సచివాలయం ఉద్యోగాలు అన్నారు యథాలు ఒక కంపెనీ రాలా డెవలప్మెంట్ లేదు రాజధాని అపాన్న ఉంది ఫస్ట్లో ఏమో నువ్వే ఇప్పుడు ముప్పై ఐదు వేల ఎకరాలు కాదు 
యాభై వేలు ఎకరాలు కావాలన్న అసెంబ్లీలో మరి ఇప్పుడు వద్దాం ఒక నా చట్టసభ అంటే కూడా గౌరవం లేదు వాళ్ళకి సో ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అయితే శబ్దం చేశారు మళ్ళీ గెలిచిన తర్వాత అసెంబ్లీలో అడుగు పెడతానని మరి ఆ దిశగా ఇప్పుడు టీడీపీ ప్రభుత్వం ఎలాంటి ఆలోచనతో ముందుకెళ్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో అల్లెమో వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ మీరేమో ఇదేం కర్మ మా రాష్ట్రానికి ఫస్ట్ టైం రాష్ట్రం వేరే అయినాక ఉమ్మడి రాష్ట్రం చంద్రబాబు గారు కాబట్టి ఐదు సంవత్సరాలు నడిపించగలిగాడు దేని మీద నడిపించాడు ఆయన అగ్రికల్చర్ ని ఫోకస్ చేసి ఆదాయంతో ఐదు సంవత్సరాలు నడిపి రాజధాని కట్టి ఉంటే బాగా ఆదాయం పెరిగేది కొన్ని ఐటీ కంపెనీలు విశాఖపట్నం తెచ్చారు చంద్రబాబు గారు లొకేష్ గారు చంద్రబాబు ఇస్ నాట్ ఓన్లీ ఏ లీడర్ ఆఫ్ టీడీపీ లేకపోతే ఈ రాష్ట్రానికి కాదు స్వయాన్న వాజ్పేయి గారి టైంలో మన చంద్రబాబు గారికి ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆహ్వానం వచ్చింది ఆయనకి గుర్తుందో లేదు మీకు ప్రైమ్ మినిస్టర్ క్యాండిడేట్ కింద అందరు సపోర్ట్ చేస్తా ఉన్నారు బాబు గారు ఏం చెప్పారు అప్పుడు ఇది నేను చెప్పడం కాదు చరిత్ర ఇది రాసింది వన్ సెకండ్ ప్రధాని అవ్వమంటే నేను అవనన్నాడు దేనికి నేను నా రాష్ట్రం నా తెలుగు ప్రజలు వదిలి రానన్నాడు ఆయన ఈ రోజు వరకు కూడా ఆయన బాధ ఏం తెలుసా మీకు ముఖ్యమంత్రి అవటం కోసం బాధ కాదు ఆయనకి ఇంత మేము ప్రభుత్వాలు పాలించాం ఇంత చేసాం దేశానికి నేను పుట్టిన రాష్ట్రం బంధుత్వం కానీ ఆత్మీయత కానీ మన రాష్ట్రం ఇంత వెనకాల పడిపోతుందనే ఆవేదన ఆయనకి ఆయన ముఖ్యమంత్రి అవసరా అంటే ఈయనకి అవసరం చంద్రబాబు ఇస్ నాట్ ది ఓన్లీ లీడి లీడర్ ఆఫ్ టీడీపీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ ది పర్సనాలిటీ ఇన్ ద థ్రూఅవుట్ ద వరల్డ్ నాట్ ఇండియా జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఇతర దేశాలు ఎంతమంది తెలుసు అంటే ప్రపంచంలో ఎన్ని దేశాలు ఉన్నాయో అంత చంద్రబాబు గారికి ఆ విలువలు గౌరవాలు ఉన్నాయి ఇది వన్ ఆఫ్ ది పర్సనాలిటీ ఫర్ అవర్ కంట్రీ భారతదేశంలో ఎవరికి లేదు అంత ఇది చరిష్మ ఏదో మేము తెలుగుదేశంలో ఉన్నా అని చెప్పట్లా బిగ్ లీడర్ రాజకీయాలు ఏం చేస్తారంటే మంచోడిని కూడా చెడు చేసేస్తాడు కానీ చరిత్ర జరిగినవి జరగబోయేది ఎవరు ఎవరు చరిపినా చరపలేదు మారదు చంద్రబాబు ఇస్ నాట్ ది లీడర్ ఓన్లీ ఫర్ టీడీపీ అండ్ అవర్ స్టేట్ ఈ దట్ ఫర్ ద కంట్రీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ రైట్ థ్యాంక్ యూ విలువైన సమయం ఇచ్చి మాకు ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నమస్కారం Hi this is Abhinav please like share and subscribe to Hit TV Hit TV to Hit TV TV to Hit TV to Hit TV Hit TV Hit TV Hit TV to Hit TV Hit TV Hit TV Hit TV to Hit TV Hit TV Hit TV Hit TV Hit TV please subscribe to Hit TV